బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ప్రజలు భాగస్వాములు అవుతున్నారన్నారు బీజేపీ నాయకురాలు డీకే అరుణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ నాలుగు స్థానాల్లో గెలుపొందడంతో టీఆర్ఎస్ కు కేసీఆర్ కు వణుకు పుడుతుందంటున్న డీకే అరుణతో మా ప్రతినిధి శ్యామ్ సుందర్ ఫేస్ టు ఫేస్ సీనియర్ నాయకులు డీకే అరుణ్ అన్న వారితో రాష్ట్ర రాజకీయాలపై సభ్యత్వ నమోదుపై మాట్లాడే మరిన్ని వివరాలు సేకరించే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం నమస్తే మేడం సభ్యత్వ నమోదు ఎంతవరకు వచ్చింది ఎలా జరుగుతుంది సభ్యత్వ నమోదు చాలా విస్తృతంగా చాలా చురుకుగా జరుగుతూ ఉంది ప్రతి గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు చాలా గ్రామాల నుంచి ఫోన్లు చేస్తున్నారు మా గ్రామానికి సభ్యత్వ నమోదుకు బుక్కులు రాలేదని ఎందుకంటే చాలామందికి మా ఊర్లో ఫోన్లలో నెట్వర్క్ లేదని ఇట్లా రకంగా స్వయంగా వాళ్ళే ఫోన్లు చేసి మేము మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాము మా దగ్గరికి సభ్యత్వ నమోదుకు ఎవరైనా మీరు పంపించండి అని ఎక్కడికైనా పోనటువంటి స్థలాలు పోయినప్పుడు వాళ్ళు లేనప్పుడు కానీ మళ్ళీ పంపించండి అని ఇట్లా చాలా చోట్ల నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అందరూ బీజేపీ వైపు బీజేపీ వైపు గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలంతా కూడా బీజేపీ వైపు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మాకు కనపడతా ఉంది అయితే మొట్టమొదటిసారిగా గవర్నర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు తిరిగి పంపారు దీంతో కేంద్రం రాష్ట్రాలపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్టు సంకేతం మనకు ఇప్పుడు కేంద్రం రాష్ట్రాలపై ఒత్తిడి కాదు ఇక్కడ మేమందరం రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం మున్సిపల్ ఆ చట్టం పైన మేమందరం పోయి మాట్లాడింది గవర్నర్ గారి దగ్గర మాట్లాడింది దాంట్లో కొన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రజలకు మేలు చేసేటటువంటి మార్పులు ఏవి తెచ్చినా ఇబ్బంది లేదు కానీ చట్టం మార్పుల పేరుతో కొత్త చట్టాల మార్పుల పేరుతో మొత్తం అధిపత్యాన్ని అధికారాన్ని మొత్తం తన గుప్పిట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టుకోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికి ఉండే అధికారే విధంగా చేయటం అనేది ఆ చట్టంలో పూర్తిగా హర్షణీయం కాదు దాంట్లో మార్పులు చేయవలసిందిగా మీరు సూచించాలని దాని తిప్పును పంపాల్సింది మీరు కోరడం జరిగింది అయితే మొన్న బీజేపీ పార్టీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలో నాలుగు సీట్లు సాధించింది వాళ్ళు స్థానిక సంస్థలు ఓటమి పాలయ్యారు కర్ర వి నేల విడిచి కర్ర సాము చేస్తున్నట్టుగా ఉంది వాళ్ళ వ్యవహారం అని టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు అంటున్నాయి మేడం టీఆర్ఎస్ పార్టీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ సారు కారు పదహారు సారు కారు పదహారు అని చెప్పినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు సింగిల్ డిజిట్కి పరిమితం అయిపోయేసరికి పాపం తట్టుకోలేక బీజేపీ గెలుపును కూడా జీర్ణించుకోలేనటువంటి దుస్థితి అసలు కేటీఆర్కి కేసీఆర్ తండ్రి కొడుకులకు ఇద్దరికి కూడా ఇంకా జ్ఞానం రాకపోతే ఇట్లా ఆడ బిడ్డను ఓడగొట్టిండ్రు ఆయన చెల్లెలను ఓడగొట్టిండ్రు ఆయన దగ్గర కేటీఆర్ గారు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో కరీంనగర్ ఆయన దగ్గర బంధువును ఓడగొట్టిండ్రు స్వయంగా వారే ఓడిపోతే కూడా ఇంకా వీళ్ళకి సోయి లేకుండా బీజేపీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ కర్ర విడిచి సాము చేస్తున్నారు అది ఇదని మాట్లాడితే ఓసారి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి తెలంగాణ ఉద్యమానికి వచ్చే ముందు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలా గుర్తు చేసుకొని మాట్లాడితే మంచి తెలంగాణ ప్రజలు తప్పకుండా ఈరోజు బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారు దాంట్లో ఎలాంటి అనుమానం లేదు తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ పార్టీ అది ప్రజల లోపల ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరిలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ దానికి భయపడే ఈరోజు తండ్రి కొడుకులు ఇట్లాంటి బీజేపీ మీద ఇటువంటి జీర్ణించుకోలేనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అయితే రాబోయే కాలంలో ప్రత్యామ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ అని మోదీ ప్రభుత్వం పాలన చూసే ప్రభుత్వం మాకు ఓట్లేస్తారని కేసీఆర్ చేస్తున్న తప్పిదాలే వారికి వాళ్ళు వెనుకబడి తడానికి మూల కారణం అని డీకేఆర్ చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ గణేష్ తో శ్యామ్ సుందర్ స్నేహ టీవీ హైదరాబాద్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి